ഇനി വീഡിയോ കാൻഡോവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞങ്ങളിപ്പോൾ യു പിയിലാണ് യു പിയിൽ മാവു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ദസറയുടെ പരിപാടി കാണാൻ വേണ്ടി പോവാം നമ്മുടെ ഇവിടെ അങ്കിളുണ്ട് ജിത്തു ഉണ്ട് ഇവാനിയോസ് ഉണ്ട് ആൻസിയുണ്ട് ആൻറ്റിയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിതാ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ എന്താ പറയുക വൈകുന്നേരം എന്താ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രിക്കാണ് ഇവിടെ മെയിൻ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാത്രി പോയാലെ ആ പരിപാടി കാണാൻ ഒരു രസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വൈകുന്നേരം പോകുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ പോണ വഴിക്ക് കണ്ടാണ് അതായത് ഇത് മീൻ വളർത്തുന്ന പായൽ കിടക്കുന്നുണ്ടോ മീനിൽ പച്ച കളറിൽ അതായത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കിയേ എന്തോരം ചെമ്മരിയാടാന്ന് നോക്കിയേ ഇതുണ്ടോ എല്ലാവരെയും തീറ്റിക്കാൻ ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത് ഏ ആ ഇത് പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ മേത്തുനിന്ന് പൂടെല്ലാം എടുത്തതല്ലേ അയ്യോ അതിന്റെ കോലം നോക്കിയേ പക്ഷേ ഇതിന്റെ കളഞ്ഞില്ലല്ലോ ആയിട്ടില്ല അത് ശരിയാട്ടോ ജിത്തു ജിത്ത് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യാണ് അതായത് ചെമ്മരിയാടിനൊക്കെ ഈ ദൈവം എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു എന്താ ഈ തണുപ്പിനെ ചെറുക്കാനുള്ള ഒരു സാധനമാണല്ലോ ഈ രോമം അപ്പൊ ഈ ചെമ്മരിയാടിന്റെ രോമം എല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുങ്ങൾക്ക് തണിക്കുകയല്ലേ അല്ലേ പിന്നെ വേറെ രണ്ട് ഇതിന്റെ ഇത്ര സാറിന്റെ ഡൗട്ട് ആണ് എനിക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഉള്ള ഡൗട്ട് പിന്നെ വേറെ രണ്ട് ഇതിന് ഒരുപാട് രോമമായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് പ്രശ്നമാണ് അസുഖമൊക്കെ ഉണ്ടോ അത് വെട്ടിക്കളയണമെന്നാണോ പക്ഷെ കറക്റ്റ് തണുപ്പ് സമയത്ത് തന്നെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നോക്ക് ആ ചിലങ്ങളുടെ അല്ലേ ആ ചിലപ്പോ ഇനി കൊണ്ടുപോയിട്ട് എടുക്കുമായിരിക്കും ബാക്കി ആകാശം നോക്കി നമുക്ക് കടുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ നെല്ല് ഇനി കൊയ്ത് ഇവിടെ മൊത്തം നെല്ലായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഇനി കൊയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെയും കൂടി കടുകാക്കും കാരണം ഈ തണുപ്പത്ത് കടുക എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ കുഴപ്പമില്ലാത്ത കാരണം ഇവർക്ക് വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണല്ലോ ഇവര് കൂടുതലും കടുകെണ്ണയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഹാ ഇവിടുത്തെ ഓരോ ഗാവുകളിലേക്കുള്ള വഴിയാ കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗാവിന്റെ ഒരു വീഡിയോ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാം മാക്സിമം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ചെറിയൊരു അമ്പലാണ് ഹനുമാനാണ് പ്രതിഷ്ഠ ആ അത് തന്നെയല്ലേ ജിത്തു പറഞ്ഞേ അറിയാം പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ വീടുകളിലൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ സൈഡ് തേച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഫ്രണ്ട് എല്ലാം നല്ല തേച്ച് സെറ്റപ്പ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ തേക്കണ്ട കാരണം ഇവരുടെ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾ കൂടുതലാണ് വീതിയില്ല നീട്ടാണ് എല്ലാം ഷട്ടറാ അല്ലേ രണ്ട് സൈഡിലും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ കടേന്നാ ഇവിടെ വേറൊരു ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ചിലപ്പോ അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കും പുള്ളി എപ്പോഴും കാണില്ല അത് മീനാണ് ഇതാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ഒരു കട അല്ല ടൗൺ പോലത്തെ അല്ലേ ടൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ചെറിയൊരു സൈഡ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു സൈഡ് ആയിട്ടും ഭയങ്കര തിരക്കാണല്ലോ ഇവിടെ ഇവിടെ ചെറിയ റോഡ് അല്ലേ അതായത് ഇവിടുന്ന് ഗാവിലോട്ട് വന്ന റോഡാണ് നല്ല തിരക്കുണ്ടോ ഇത് ഈ കാണുന്ന ഒരു സ്വർണ്ണക്കട ആട്ടോ സ്വർണ്ണക്കടയൊക്കെ വളരെ ചെറുതാ ഇവിടെ കാരണം ഇവിടെ കൂടുതലും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ സംസാരിക്കൂല കേട്ടോ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ വൈകിയ സാധനങ്ങളുണ്ടോ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എല്ലായിടത്തും നല്ല പാട്ടാ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ പാട്ട് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചാൽ ഒന്നും കേൾക്കൂല അതുകൊണ്ടാട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പച്ചക്കറി കടകളാണ് പച്ചക്കറിയുണ്ട് എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ അലങ്കരിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന കേട്ടോ ദേവീന്റെ ഒക്കെ രൂപങ്ങള് ഇത് കുറെ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അതെന്താ അങ്ങനെ ഇതും ഞാൻ പറയാം ഇത് സൗണ്ട് വരുമ്പോ ഏറ്റവും നല്ലായിട്ട് അലങ്കാരിച്ചു വെക്കുന്ന ഗാവുകാരാണോ അവർക്ക് പ്രൈസ് നമ്മൾ 
പറഞ്ഞതൊക്കെ കേട്ടോ ഉണ്ടോ ദൈവത്തിന് മാത്രം അറിയാം ഇവിടെ പരിപാടി ശരിക്കും രാത്രിയാണ് കേട്ടോ മൊത്തത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തുടങ്ങി വരുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ടും തിരക്ക് നോക്കി എത്രയാന്ന് ഇത് നമ്മുടെ ജിലേബി ഇതാ ജിലേബി മധുരം മാത്രമാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ സാധനം കേക്കുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം ഒന്ന് പാട്ട് രണ്ട് ഹോണ് മധുരം പിന്നെ മധുരമാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ഐറ്റം അല്ലേ മധുരമാണ് മെയിൻ സാധനം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞൊരു ഹായ് പറയും ഇത് കണ്ടോ ഇതെന്താ സാധനം ഇത് അവരുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ നമ്മള് എന്താ ദൈവത്തിന് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കത്തില്ല നേർച്ച പോലെ നേർച്ച പോലെ വഴിപാടൊക്കെ പോലെ ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ ഇന്നലെ നമ്മള് സിനിമ കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒന്നല്ല എഴുതി കത്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പഴം കൊടുക്കൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ അവരാ സാധനം ചോദിച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നതിന്റെയാന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ എണ്ണം കൂടുതലല്ലേ ആൾക്കാരെ ആൾക്കാർ കൂടുന്നിടത്ത് പക്ഷി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അത് അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഇത് മെയിൻ റോഡാണ് അല്ലേ ഇത് മെയിൻ റോഡാണ് എങ്ങോട്ടല്ല ബെൽത്തറയോ ബെൽത്തറ ബെൽത്തറയ്ക്കുള്ള മെയിൻ റോഡ് ആട്ടോ ഇത് ബെൽത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോരഖ്പൂർ പോകാന്ന് വേണേൽ പറയാം ആ ഗോരഖ്പൂർ വേണം അങ്ങോട്ട് ഡൽഹി ഇങ്ങോട്ട് ഗോരഖ്പൂർ ഇവിടെ ഒക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ തക്കാളി ചൗമീൻ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ് ഇത് നമ്മുടെ അവിടെ പള്ളി പെരുന്നാൾ ഉത്സവങ്ങൾക്കും പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴല്ലോ നടക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അമ്മാരി തിരക്കായി ഇന്നലെ അങ്ങനെ തിരക്കായിരുന്നു നമ്മൾ വന്ന വഴി ഇവിടെ നമുക്ക് റോഡൊക്കെ കൂടെ നീങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ തിരക്കായിരിക്കും ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും ഇന്നലെ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഞങ്ങളത് വീടെത്തിയതാണ് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മളിതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാ കാണുന്നത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനിവിടെ ഒന്നും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഞാൻ കാര്യമായിട്ടില്ല മൈസൂർ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ അങ്ങോട്ട് പോയി അങ്ങനെ ഞാൻ വലിയ തിരക്കുണ്ടേ നമ്മുടെ ന്യൂയോർക്കിൽ ബീച്ചിൽ മറ്റേ നമ്മുടെ സാന്റ ക്ലോസിന് കത്തിക്കത്തില്ല നീ ന്യൂയോർക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ ന്യൂ ഇയർക്ക് അല്ല ന്യൂ ഇയർ ന്യൂ ഇയർ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ജിത്തു എപ്പോഴാണ് ന്യൂയോർക്ക് പോയി പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ പിള്ളേരുടെ പരിപാടികൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാ കേട്ടോ രാത്രിക്കൊക്കെ ഫുള്ള് പരിപാടി അവിടെ ഇന്ന് ആൻസി ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ ആൻസിക്ക് ചെറിയ പനി പിടിച്ചു എന്താ പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ ആൻസിക്ക് ഞങ്ങള് ചെറിയ ഗുളികയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ ആൻസിക്ക് ഇത് ഡസറേന്റെ പരിപാടി കാണണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നതാണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കോ ഈ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ അങ്കിളിന്റെ ഒക്കെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഗാവിലേക്കുള്ള അതായത് അങ്കിളിന്റെ ഒക്കെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഒരു ഗാവിലേക്കുള്ള മെയിൻ റോഡാണ് ഓട്ടോന്റെ ഒക്കെ ബേക്കിൽ ഇരിക്ക ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്ക അത് രണ്ട് സെറ്റ് ഡ്രൈവറിന്റെ കൂടെ നാലഞ്ച് പേർക്ക് ഇരിക്ക എത്ര പേർക്ക് വേണേലും ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറാം എന്തൊക്കെയോ പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഫുള്ള് കടകളാണ് എല്ലാ വിധ കടകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജിലേബി ആണോ ജിലേബി രണ്ടാമത്തെ ജിലേബി മൂന്നാമത്തെ ഇത് നമ്മുടെ അവിടെ കിട്ടുന്ന സാധനമല്ലേ ഇത് രണ്ടും ഇതൊക്കെ അതെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ പക്ഷെ വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു കുറച്ച് വാങ്ങി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തോ കേട്ടോ എന്താ വാങ്ങാ ജിലേബിക്ക് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചേ മുപ്പത് രൂപ അല്ലേ ഒരു പാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ കാക്കില്ല ഇതും വാങ്ങണേ ഇത് ഭയങ്കര മധുരം ആ മധുരം വേണം നമുക്ക് മധുരമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിനും കൂടി എത്ര എണ്ണമാണ് ഇതിന് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചേ അഞ്ച് രൂപ ഒന്നിന് നമ്മൾ എത്ര വരുണ്ട് ഇതാട്ടോ ഇവിടുത്തെ ജിലേബി അടിപൊളി ഒരു ബേക്കറിയാണ് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ ജിത്തു ഇതെന്താ ചാട്ട് 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 ഇതിപ്പോ നമ്മള് മേടിച്ച സാധനം പിന്നെ അതാ ഇവിടെ ചൗമീനും ഉണ്ട് അപ്പുറത്തെ എല്ലായിടത്തും സമൂസ ഉണ്ടാക്കുന്നു പല പല സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ റോഡ് സൈഡ് മുഴുവൻ ഫുഡും അങ്ങനത്തെ കച്ചവടങ്ങളാണ് മൊത്തം കാണുന്നത് ആ നമ്മുടെ അവിടുന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ടൊക്കെ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്
കൊറച്ചും കൂടി രാത്രിയാണെങ്കിൽ കാണാൻ ഒരു രസം ഉണ്ടാവും ആ സമയെന്തായി അഞ്ചരയോ ദേ ഇത് കണ്ടോ ലൈറ്റ് എടുത്തു അഞ്ചര അല്ല അഞ്ചേ മുക്കാല് അഞ്ചേ മുക്കാലായിട്ടുള്ളു ഇവിടെ അന്നേരത്തേക്ക് നോക്കിയേ ഇരുട്ടി ഇതൊക്കെ സ്വീറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ പല താര സാധനങ്ങൾ ഇത് കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് മത്ത് പിടിക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ സ്വീറ്റ്സ് ആട്ടോ വെച്ചേക്കുന്നത് കൂടുതലും ഇവിടെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് മധുരത്തോടാണ് താല്പര്യം ദസറേന്റെ മെയിൻ പരിപാടികൾ കേട്ടോ ഫുള്ള് പാട്ടാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ സൈഡിൽ കാണുന്നതൊക്കെ ഉള്ളു ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ അമ്പലങ്ങളിലും ഗാവുകളിലും ഉള്ളിലൊക്കെയാണ് ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് നമുക്കിപ്പോ പോയി കഴിഞ്ഞുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു അതുമല്ല ഇന്നിപ്പോ ഫുള്ള് ഇരുട്ടായേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മെല്ലെ പോവാണ് അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നാളെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഗാവിലൊക്കെ ഒന്ന് പോണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടിക്കോർത്തൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഗാവിലെ ജീവിത ശൈലിയും എല്ലാം കൂടി ആയിരിക്കും നാളത്തെ വീഡിയോ അല്ലേ നമ്മള് ഗാവ് കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ കാറിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിതാ അവിടുന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇനി നമ്മളിതാ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് ഗാവിലേക്ക് പോകുന്നത് കേട്ടോ അയ്യോ ആ നെല്ല് ഇത് രാവിലെ ഒരു ചേട്ടൻ ഇരുന്ന് കൊയ്യുന്നുണ്ടോ ചേച്ചി അത് പക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉള്ളല്ലോ വേറെ പണിക്കാരൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഈ ഒരു ഏരിയ മാത്രം അല്ലേ നമുക്ക് ഞാൻ ആ ട്രാക്ടർ ഒന്ന് കാണിച്ചത് കേട്ടോ അതൊരു പ്രത്യേകതരം വണ്ടിയാണ് വണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോയി കേട്ടോ അത് ശരിക്കും ഞാൻ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ പറയുക ഇവിടെ കൂടുതലും ട്രാക്ടർ എന്നൊക്കെ ലീഫ് സെറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നാല് ടയറുണ്ട് അതായത് വാലിന് മാത്രം ട്രെയിലറിന് മാത്രം നാല് ടയർ അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആട്ടോ ഇവിടെ ഇന്ന് ഇവിടെ സ്കൂളുണ്ടോ ജിത്തു ആണോ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ജിത്തു ആട്ടോ അല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടന്നിട്ട് വരാം പുറത്തുള്ളതായിരിക്കും അല്ലേ വീടിന്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് കൊണ്ട് എല്ലാ വീടും ഏതാണ്ട് ഒരേ പോലെ കേട്ടോ സൈഡ് തേക്കൂല കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളല്ലേ ഇത് വിളഞ്ഞതല്ലേ ചിത്തു നല്ല വിളഞ്ഞു നിക്കണേണ്ട നെല്ല് ഇവിടെയൊക്കെ കൂടുതലും കൃഷി കേട്ടോ ഏതാണ്ട് എവിടെ ചെന്നാലും കൃഷിയാ നല്ല പാടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണാം നല്ല പച്ചപ്പ് ഇങ്ങനെ പച്ച വിരിച്ച് കിടക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് എവിടെ ചെന്നാലും നമ്മളൊന്നും പട്ടണം ഇല്ലാതെ ജീവിച്ചു പോകും അത്ര ഇവരും കൂടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ലേ പിന്നെ ആര് ചെയ്യും കേരളത്തിലോ അധികം ചെയ്യുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതുണ്ട് ഇതൊരു കനാലാണേ സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ വെള്ളക്ഷാമം വരുമ്പോൾ കനാല് തുറക്കും അത് കൃഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അല്ലേ ഇത് മത്തങ്ങ എന്തോ ആയിരുന്നു മത്തനാല് മത്തനാണോ തണ്ണി മത്തനാണോ രണ്ടും മത്തനാണല്ലോ അതെ ആ ഇവിടെ വേറെ സാധനമുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എങ്ങനത്തെ മത്തങ്ങയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതാ അല്ലേ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഇനിയിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ തണുപ്പായി തണുപ്പായി ഇപ്പൊ രാത്രിക്കൊക്കെ തണുപ്പായി ഇവിടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി സാധനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റും കയ്യിലേക്ക് ഈ സാധനം നമ്മള് നാട്ടിൽ കാണാത്തൊരു സാധനം കേട്ടോ ഇത് വെച്ച് ഒരു കറിയും തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതിന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞാൽ ഗവിഡ എന്നാണ് പേര് ഗൗഡയോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അവരുടെ ഭാഷയിലാണ് നമ്മളത് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഒരു ചേച്ചിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവരുടെ ഭാഷയിലാണ് നമുക്ക് അത് കറക്റ്റ് പ്രൊണൗൺസേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ ഇത് ഇവരുടെ ഗാവിലേക്കുള്ള മെയിൻ റോഡുകളാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ജസ്റ്റ് തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വണ്ടി എടുത്തിട്ടില്ല നടന്ന വന്നേ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ വീടുകൾ കാണാം രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഗാവുകളുണ്ട് കടുക് അല്ലേ ആ കാണുന്നു കടുക് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ കടുക് കടുക് എടുത്ത മെയിൻ ഒരു സംഭവം അല്ലേ ഇവിടെ കടുക് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൂര്യകാന്തി ഉപയോഗിക്കില്ല സൂര്യകാന്തി ചെറുത് ചെറിയ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ കൂടുതലും ആൾക്കാർക്ക് കടുക് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ കടുക് ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ കൂട്ടി കടയിലൊന്നും ആരും സാധനം പോയി പക്ഷെ ഇത് ഇതൊരു അടിപൊളി സ്ഥലം അല്ലേ എന്ന് വൈകുന്നേരം സ്ഥലങ്ങളിൽ നേരം ചെലവഴിക്കാൻ ഒരു കസേരയൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കണം അല്ലേ പശുക്കളല്ലേക്കുള്ള വഴി ക
പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഒറ്റ വീഡിയോ ആയിട്ട് കേട്ടോ ഇത് വരിക രണ്ടും കൂടി വരിക അപ്പൊ ആ ഈ ഗാവുകളുടെ ഈ മത്സരത്തിന് എന്തൊക്കെയാണ് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നവർ ശരിക്കും വലിയ ക്യാഷ് പ്രൈസ് ആണ് ആണോ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ പൈസ ചെറിയ ഗാവാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവര് ക്യാഷ് പ്രൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലുതാണ് ഇവർ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് ആഘോഷിക്കും അല്ലേ ഇവര് ശരിക്കും അതായത് ഇവരുടെ ഒരു വർഷം ആറു മാസം ആറു മാസം കൂടുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ആറു മാസത്തിൽ ഇവർ കിട്ടുന്ന വിളവിന്റെ ഒരു ഒരു പകുതി കൂടുതൽ പൈസ ഇവർ ആ ഉത്സവത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ചെലവാക്കും പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് കല്യാണം ഇവർ രണ്ട് കാര്യത്തിനാണ് ഈ പൈസ കൂടുതൽ ചെലവാക്കുക ഒന്ന് കല്യാണത്തിന് പിന്നെ ഒന്ന് ഉത്സവത്തിന് ഉത്സവ ഈ ഇങ്ങനെ ഉത്സവത്തിന് ഇമ്മാതിരി പൈസയെ നോക്കില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുന്നേ കാണാം മാതിരി അതുപോലെയാണ് കാണുന്നുണ്ടോ ഇത് ഈ ഗാവിലെ ഈ ഗാവിലെ ഇതിപ്പോൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഗാവ് കേട്ടോ അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നു പോകുന്നത് ആ ഗാവിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഉള്ള ഒരു പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ് ആണിത് ശൗചാലയം ഉള്ളിൽ കുറെ എണ്ണം ഉണ്ടല്ലേ ആ ഈ സൈഡിൽ കൂടി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് തുറന്ന് തുറക്കണോ വേണ്ട അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല തുറക്കുന്നതിന് പക്ഷെ തുറന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കാഴ്ചകളായിരിക്കും കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് തുറക്കുന്നില്ല ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഗാവ് ഗാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈസ ഇല്ലാത്തവരാന്നൊന്നും നിങ്ങൾ കാണരുത് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ നല്ല പൈസയുണ്ട് വീടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ആരും ഇവിടെ പൈസ അങ്ങനെ വലിയ ചെലവാക്കലില്ല കൃഷി കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ രീതിയിലല്ലോ കൃഷി ആ ഏക്കർ കണക്കിന് അങ്ങ് നീണ്ടു കിടക്കുമല്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലമല്ലേ ഇവിടെ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഈ ഗാവിൻ്റെ അകത്ത് ഇവർ അലങ്കരിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന കേട്ടോ ഇന്നലത്തെ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഉത്സവം അല്ലല്ലോ എന്താണ് ദസറയുടെ പരിപാടി ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ദിവസം അല്ലേ പക്ഷെ രാത്രിക്ക് വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അത് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ പച്ചക്കറി കൃഷിയുണ്ട് പിന്നെ പച്ചക്കറി ആവശ്യത്തിന് പ്യൂർ വെജ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ വീടുകളാണ് ഈ കാണുന്നൊക്കെ വീടാട്ടോ വാ ആൻസി വാ എന്താ ഇതൊരു വീടാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ നടക്കാം ഇത് വേറെന്തോ ഒരു പച്ചക്കറിയാണല്ലേ ഇത് പടവല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പടവല്ലെങ്കിൽ പക്ഷേ വണ്ണം വെക്കൂല ഇത് അല്ലേ കണ്ടറിയാം ഇതാ ഇതൊരു വീടാണ് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ അങ്ങോട്ട് അപ്പുറ സൈഡിൽ പോകല്ലേ വീടാട്ടോ ഈ ആടിൻ്റെ മീത്ത് അമ്പയെ ഒരു ചെറിയ ആട് നോക്ക് കുഞ്ഞാട് ഇതാണ് കുഞ്ഞാട് അല്ലേ ഇപ്പം ഇതൊരു വീടാട്ടോ അല്ല ഇത് വീടാണോ ഇത് വീടാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകം അറിയോ ഇവിടെ നല്ല ചൂട് വരും ചൂട് പറഞ്ഞ ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് അതൊരു വീട് പോലത്തെ അല്ല ഇത് വീടല്ല വീടാണ് ഇതിനെ ഈ ചൂട് സമയത്ത് ഈ വീടിനകത്ത് ഇരുന്ന് നോക്കണം നമുക്ക് ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യും അതായത് താമസിക്കുന്നതിന്റെ അകത്ത് അല്ല ശരിക്കും താമസം അപ്പുറത്തുണ്ട് താമസിക്കുന്ന ഈ വീട്ടിനകത്താണ് ഇതിലോ ആ ഈ വീട്ടിനകത്ത് മാത്രം താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ നോക്ക് അതിനകത്ത് കുറ്റിയൊക്കെ ഇത് ചിലപ്പോ ഈ ആടുകൾ ഇടാൻ ആടിന്റെ ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരാടിനെ നമുക്ക് കൊണ്ടായാലോ ഞാനാ ഇത് വീടാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനത്തെ വീട് വീടുണ്ട് ആ ഇതൊക്കെ വീടാണ് രണ്ടാടിനൊക്കെ എടുത്ത് പോയിരുന്നല്ലേ ഇത് വീടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ പണിയുന്ന വീടാണോ സർക്കാരിന്റെ വീട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഭവന പദ്ധതി പോലെ അല്ലേ ഒരേ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകം ആൻസി ഇതേ പേരക്കാമരം കണ്ടു ഇനി ആൻസി ഇതേ കേറും തരിക്കുന്നത് അഡ്രസ് ഇല്ലേ ഇവിടെ ഒരു വീടിനും അഡ്രസ് ഇല്ല ഇല്ല ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഗാവിൽ വന്നിട്ട് അയാളുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇവിടെ ഇപ്പോ എത്ര പേരുണ്ടോ അത്രയും പേർക്കും അയാളെ അറിയാം ഇപ്പൊ അതിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ അഡ്രസ് പറയണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഗാവിന്റെ പേര് മാത്രമാണ് അവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആരോട് ചോദിച്ചാലും ആളിനെ അറിയാം അറിയാം അതാണ് ഇവിടുത്തെ വേറെ പ്രത്യേകം ഒരു വീടിനും അഡ്രസ് ഇല്ല പക്ഷെ മറ്റു ശല്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഒരു ഒച്ചപ്പാട് വണ്ടി ഓടുന്ന ഒച്ചപ്പാട് വേളം ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ ഒരു സത്യമാനമാണല്ലോ നമുക്ക് ശാന്തമായ സ്ഥലമാണ് ശാന്തസുന്ദരം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സൈക്കിൾ ഉണ്ടല്ലേ സൈക്കിളിലാണ് ഇവിടുത്തെ സവാരി കയറ്റമില്ല ആ പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം കണ്ടോ ആൻസി ആ പയ്യനൊക്കെ എൻ്റെ അത്രയും പ്രായം ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അവരൊക്കെ രാവിലെ ഒരു പണിയെടുക്കണം കണ്ടോ ഇതൊക്കെ വീടുകളാട്ടോ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓരോ വീടുകളാണ് മൊത്തം പിള്ളേരൊക്കെ
നമ്മുടെ മുഖം എപ്പോഴും കാണുന്നില്ല അല്ലേ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തേയും ഇവിടുത്തെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയുന്നില്ല കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഗാവിൽ നിന്ന് അടുത്തൊരു ഗാവിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ കാരണം ഇവിടുത്തെ ഗാവുകളെല്ലാം പല പല വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള ഗാവോ കണ്ടമാനം ഗാവുണ്ട് ഇവിടെ ഇതുണ്ടല്ലേ അത്രയ്ക്ക് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് ആ നല്ല പോപ്പുലേഷൻ കൂടിയ സ്ഥലമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഗാവില്ലല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഗാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വില്ലേജ് ആണ് വില്ലേജ് ആ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ ആ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെയില്ല അങ്ങനെയില്ല കോളനികളുണ്ടല്ലേ ആ കോളനി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെയും കോളനി ഉണ്ട് ഇവിടെ കോളനികൾക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഇടയ്ക്ക് നടക്കാൻ പറ്റൂല ആ ഇവിടെ അല്ലേ ഭയ്യ നമുക്ക് മെയിൻ റോഡ് മേ കൈസ ജാറാ ഭയ്യ ഉസ്മേ റോഡ് ഓക്കേ എന്താ അറിയോ ഞങ്ങൾ വന്ന വഴി തന്നെ തിരിച്ച് പോകണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് മറ്റത് ഇച്ചിരി ദൂരമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടി പോയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അങ്കിളിനെയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് വേണം അടുത്ത ഗാവിലേക്ക് പോകാൻ അപ്പോൾ അവിടെ അങ്കിൾ ഇവരിവിടെ സ്കൂൾ നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് അങ്കിൾക്ക് പരിചയമുള്ള കുറേ പരിചയമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിലെ പിള്ളേരെ പിള്ളേരൊക്കെ അവിടെ ആ ഗാവിലെ പിള്ളേരൊക്കെ പഠിക്കാൻ വരുന്നത് ഇവരുടെ സ്കൂളിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിചയം കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പോവാം ആയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അതൊരു പുല്ലരിയുന്ന മെഷീനാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അത് ഇവിടെ ഒരു കുഴൽക്കിണർ തൊട്ടടുത്തത് അവിടെ കണ്ടോ അവിടെ ഒരു കുഴൽക്കിണർ ഇഷ്ടം പോലെ കുഴൽക്കിണറാണ് ഇവിടെ വെള്ളത്തിന് യാതൊരു ക്ഷാമവും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതേ ഇത് കണ്ടോ ഒരു ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല വെള്ളരിക്ക വെള്ളരിയാണോ അത് വേറൊരു മോഡല് കാണേ അല്ലേ വേറെന്തോ സാധനം വെള്ളരി അല്ല വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ വെറൈറ്റി പച്ചക്കറികളുണ്ട് ഇവിടെ ആ ഒരു പശു വെക്കണോ എനിക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കുക പശു അല്ലേ അതെ അതെ ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ വീടാണേ ഇവര് പല്ല് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ബ്രഷ് ഇതൊക്കെ ഇട്ടാണ് പല്ല് വെക്കുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ കൂടുതൽ വേപ്പിന്റെ വേപ്പ് അയ്യ പക്ഷെ പല്ലിന് ഏറ്റവും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഈ വേപ്പ നമ്മുടെ സത്യം സ്പേസ് ഇനാമില് പോകത്തില്ല ആ ഇതാതില്ല ഇത് അങ്ങനത്തെ പേടിയുണ്ട് ഇത് രാവിലെ ഇട്ട് എല്ലാരും കയ്യിൽ ഓരോ കമ്പുണ്ടാവും ഇവര് ഈ കൂടുതൽ ഈ പാൻപുരാഗൊക്കെ ചവച്ചിട്ടേ രാവിലെ ഉണ്ടാവും രാവിലെ ഈ സാധനം വെച്ച് ഇതാക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടും വെളുക്കുന്നതാണ് അവന്മാർ പറയുന്നത് ആൻസി ഇതിലൊന്നും അടിച്ച് ആൻസി അടിച്ച വെള്ളം വരുന്നു കേട്ടോ അടിക്കൂ അതെ അങ്ങനെ അടിച്ച വെള്ളം വരൂ താത്ത് വരുന്നില്ല ജിത്തത് അടിച്ചോ ഇനി കിണറിൽ വെള്ളം ഇല്ലാത്തതാണോ അതെ വെള്ളം വന്ന് ജിത്തുവിനോടാ കളി ഇപ്പതല്ലോ വെള്ളം വന്നു വെള്ള കളയണ്ട അവര് വരുന്നുണ്ട് ഓടിക്കും നമ്മളെ ആ ഇത് അങ്ങോട്ടുള്ളൊരു ഇവിടെയും കൊറേ വീടുകളുണ്ട് അല്ലേ ഇവര് സമയം കിട്ടുമ്പോ സമയം കിട്ടുമ്പോ അരിഞ്ഞു വെക്കും ഞാൻ തോന്നുന്നു ആ ഇതല്ലേ നെല്ല് ഈ ആ ഇതെന്താണെന്നറിയോ ചെറിയ വഴികളല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് മിഷൻ വരികയല്ലായിരിക്കും അല്ലേ അല്ല ഇങ്ങോട്ട് മിഷൻ വരില്ല ഇതൊക്കെ ഫുള്ള് വെട്ടലാണ് വെട്ടലാണ് വിൽക്കുന്നതല്ല സ്വന്തം ആവശ്യം അല്ലേ വിൽക്കുന്ന സാധനമാണ് വലിയ ഒരു ഏരിയയിൽ നിർത്തി ചെയ്യുന്നത് അതാണ് വിൽക്കത്തുള്ളൂ അത് വിൽക്കുന്നത് മാത്രമേ മിഷൻ കട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതല്ലാത്ത ഒരു സ്വന്തം കട്ട് ചെയ്യില്ല ഓ ഒരു കപ്പളം നോക്കിയാൽ വീടിൻ്റെ രണ്ട് നില വീട് രണ്ടോ മൂന്നോ നില ഉണ്ട് അതെ അതിൻ്റെ മേള് വരെ ഉണ്ട് ആ കപ്പളം കായിൽ കായ്ച്ചേക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാന്ന് കുനു 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 കുനാന്ന് കറണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കിപ്പോ ജിത്ത് പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ ചൂടുള്ളപ്പോ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ രാവിലെ അധികം കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഈ ഇത് സർക്കി ആൻസി ഒന്നും വിണ്ടുന്നില്ല എന്ന് ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സർക്യൂട്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ വല്ല തീപ്പൊരിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഈ കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത അപ്പൊ മാക്സിമം രാവിലെ ചൂടുള്ള സമയത്ത് കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല രാത്രി മാത്രമേ കറണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് ചാർജ് ആവാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാ വീട്ടിലും സോളാറും ബാറ്ററി ഉണ്ടാവും അല്ലേ മിക്ക എല്ലാ വീട്ടിലും ഇൻവേർട്ടറും സോളാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഏത് കാണാത്ത ചുരുക്കം വീടുകളിലുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ വീട്ടിലും കാരണം ഇൻവേർട്ടറിനെ കൂടെ വില ക
എവിടെ ഏത് വീട്ടിൽ ചെന്നാലും കുഴൽക്കിണറുണ്ട് അതിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും ഒരു സീനും ഇല്ല ഇവിടെ വെള്ളത്തിന് ഒരു ക്ഷാമവും ഇല്ല അല്ലേ ഇത്ര വെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും വെള്ളം അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവിടെ മഴ പെയ്യത്തില്ല മഴയില്ല അതാണ് മഴയില്ല എന്നിട്ടും വെള്ളമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി കേട്ടോ നമുക്ക് അങ്കിളിനെയും കൂട്ടി പോവാം വണ്ടീൻ്റെ കോലം കണ്ട ഇത് കണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളൊന്ന് കഴുകിയതാ ഇതിങ്ങനെ വരച്ച് കാണിക്കുന്ന ഇതിൽ പൊടി ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫുള്ള് പൊടിയായി കേട്ടോ അത് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ വണ്ടി ഇവിടെ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടാറുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പേടിക്കാനില്ല ഈ വഴീൻ്റെ ആണ് പൊടി ഫുള്ള് തെറിക്കുന്നത് ആൻസി ഒന്നും മിണ്ടാതെ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല കേട്ടോ ആൻസിക്ക് പനിയാണ് എവിടുന്നാ കിട്ടി എങ്ങനെയൊക്കെ വന്നതെന്നൊന്നും ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല പക്ഷേ ആൻസിക്ക് ചെറിയ പനി പിടിച്ച് ആൻസി സൈഡായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ ഗാവ് കാണാൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചാടി ഏറ്റു പോകുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ വണ്ടിക്കല്ലാട്ടോ ഞങ്ങൾ വണ്ടിക്ക് വേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യമില്ല ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമ്മളപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വണ്ടി എടുക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അതുപോലെ നമുക്ക് അങ്കളും വരുന്നുണ്ട് ജിത്തു ഉണ്ട് ഇവാനിയൂസ് ഉണ്ട് ഹായ് ഇവാനിയൂസ് രാവിലെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടപ്പനായ വന്നേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇവാനിയൂസിൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉള്ള ഗാവാണ് അപ്പോൾ ഇവാനിയൂസിന് മരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആൻസി ഞങ്ങളും വരുന്നത് ആൻസി ആ കാണുന്ന ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളാട്ടോ അതും പിന്നെതാ അവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ട് അടുത്ത് എത്തിയിട്ട് കാണിക്കാം പിള്ളേരൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ സ്കൂളിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഓരോ ഗാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന പിള്ളേരുകളെ എന്തോ ഒരു അരിവേപ്പ് ഇതാ ഈ കാണുന്നുണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത് ഇതൊക്കെ സ്കൂളാണ് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ആകാശനീലയും വെള്ളയും കാണുന്നത് ഇതൊരു ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളാണ് പക്ഷേ ഇതാ അങ്ങോട്ട് കണ്ടോ ആ കാണുന്ന ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാ സ്കൂളും ഒരു ഗാവിൻ്റെ ആ ഏരിയയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് ഗാവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കേട്ടോ ഇത് ഈ കാണുന്ന ഇതല്ലേ ജിത്തോ ഇത് ഇവരുടെ പാൽ സൊസൈറ്റി ആയിരുന്നേ ആ പട്ടീൻ്റെ നോട്ട ശരിയല്ലോ ഇതൊക്കെ എന്താ ജിത്തോ സംഭവം വീടാണോ മീറ്റിംഗ് കൂടുന്ന ആ പഞ്ചായത്ത് പോലെ അല്ലേ പഞ്ചായത്ത് കൂടുന്ന ഇതൊക്കെ ഇന്നലത്തെ ഇതിൻ്റെ ദസറേൻ്റെ പരിപാടി അല്ലേ സംഭവം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ആ ഇത് വലിയൊരു അമ്പലമാട്ടോ ഇവരുടെ ഈ ഗാവിൻ്റെ മെയിൻ അമ്പലമാണ് അല്ലേ കുടുംബക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നല്ലോ അല്ലേ ഇതൊക്കെ പൂട്ടിക്കിടക്കുന്നേ വീടായിരുന്നു അല്ലേ ഇതാട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പുല്ലരിയുന്ന മെഷീൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരേ അപ്പുറത്ത് ഈ അതിലെങ്ങനെ ഇടും എന്നിട്ട് ഈ സാധനം അമ്മേ പൂച്ച ഇത് കറക്കും അത് കറക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇതാ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞ് പുല്ല് അമ്മ ഇത് വലിയൊരു വാളാട്ടോ മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് വീഴും എന്നിട്ട് പശുവിന് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ പശുവിന് പണി കുറഞ്ഞു കിട്ടും അല്ലേ ആ ചവച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട ആ ഇത് ക്ഷാമമുള്ള സ്ഥലം പുല്ലിന് കുറവല്ലേ ഫുള്ള് കൃഷി സ്ഥലമല്ലേ പശു കുത്തണ്ട പശുമ്പ ഏ ആ ഈ സാധനത്തിൽ അല്ലേ അതിൽ പുല്ലും ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നു ആ ഇത് ഇവർ തന്നെ ഇത് സിമെൻറ്റ് വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു പടുകൂറ്റൻ സാധനം നിൽക്കണോ ആ പോളി സാധനം കേട്ടോ ജിത്തുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഞങ്ങൾ പോവാണ് വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയായിരിക്കും ആ ആ ഞാനത് കണ്ടിട്ട് ഇത് ഇതെന്താ സാധനം എരുമയല്ലേ അമ്മ നോട്ടം തന്നെ കണ്ട പേടിയാ കേട്ടോ അമ്മാരി ഭീകര സാധനം വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവൂലേ ഇതാ അതിൻ്റെ പിള്ളിയാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ പക്ഷെ ഇത് ഇത് തൊഴുത്ത് ഇത് വീട് അല്ലേ ആ അതെ അതെ പണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സിൽ അങ്ങനെയാ അതായത് ഓല മേഞ്ഞ വീട് അതൊക്കെ അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ ഫുള്ള് കട്ട വെച്ച് കെട്ടി നല്ല സൂപ്പർ വീടുകളാണ് 
അടുത്തടുത്ത് വീടുകളാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഫ്രണ്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നത് ബൈക്ക് കയറ്റാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ബൈക്ക് വീടിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കുക ചെറിയ കള്ളന്മാരുടെ ശല്യമുണ്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ കള്ളന്മാരുടെ ശല്യമുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം അത് അതിന് എല്ലാ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ബൈക്കുള്ള വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും സ്റ്റെപ്പിനെ നടക്കൂടി ഒരു ഏരിയ അതിൽ കൂടി നമുക്ക് തള്ളിക്കയറ്റാൻ വേണ്ടി ചാണകം എവിടെ ഓ ഇത് ചാണകം മെഴുകിയല്ലേ അലം ആ അതാണ് ഈ മഴ വെള്ളം വന്നാൽ ചീഞ്ഞ് അല്ലേ ചീഞ്ഞ് അളിയും മഴ വെയിലില്ലാത്തോണ്ടാണ് അവരത്ര ധൈര്യത്തിൽ ചാണകം വെച്ച് മെഴുകിയേക്കുന്നത് മുറ്റമൊക്കെ അല്ലേ അങ്ങോട്ടും കുറേ വീടുകളുണ്ട് ആൻസീനോട് എന്തോ ചോദിച്ചു ആൻസിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അല്ല അതെ ഇതന്നെ എൻ്റെ തലേ പൊട്ടിയതാണോ സ്റ്റൈലല്ലടാ മുറിവുണ്ട് മുറിവുണ്ട് ആണോ എന്നാ പോയേക്കാം അവിടെ കൊണ്ട് വേറെ വീടാ കേട്ടോ നമുക്ക് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ റോഡ് വരെ ചെല്ലണം ഇനി അവിടെ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാം ഇത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഈ നടുക്ക് കൂടി അങ്ങനെ കിളുത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങുകൾ വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് അറ്റമരയുണ്ട് ഈ തണുപ്പുള്ള സമയത്താണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നടുന്നത് സീസൺ അല്ലേ ഇവിടെ അതേപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓൾറെഡി നട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നടുവാണെങ്കിൽ തണുപ്പ് അങ്ങ് മാറുമ്പോഴത്തേക്കും അവര് മൊത്തം ഇത് അവരുടെ സ്വന്തം സ്ഥലമാണ് അതായത് അവർ ഇവിടെ വിൽക്കുന്നതിനൊക്കെ കൂടുതൽ ഇവർ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഉള്ളവർ അങ്ങനെ അധികം വളവും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അല്ലേ കെമിക്കൽ കുറവാണ് മരുന്നടിച്ച് അങ്ങനെ സൂപ്പർ കളറായിട്ട് നിന്നേനെ അല്ലേ ആ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനുള്ളത് അല്ലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പച്ചക്കറി ചെയ്യുന്നവർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ജൈവകൃഷി വല്ലാണ്ട് കയറി വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു സംഭവം എന്താ പറയുക ഇവിടെ ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാത്തതിന് മെയിൻ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മണ്ണ് പോലെയല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മണ്ണിൽ കൂടുതൽ കീടങ്ങളുണ്ട് അതായത് ചെടിക്ക് പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറ്റാത്തതങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മൂഞ്ഞ പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വിളകൾക്ക് ഓരോരോ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ മണ്ണിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമില്ല ഇതെല്ലാം വിളഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ ഇതൊക്കെ കണ്ടോ ഇന്നലെ ദസറേൻ്റെ പരിപാടിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ഉരുക്കൊണ്ട് പോകുന്ന കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാ നമ്മുടെ ഇവാൻസിൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ വീടാണ് ഇത് എന്താണ് ആപ്കാ നാം ക്യാ ഇനി ബാക്കി വഴിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സത്യം കാണിച്ചു തരും കേട്ടോ സത്യം പറയുന്നത് അമ്പോട്ട് പോയിട്ട് ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഗാവിലേക്ക് പോകാന്ന് കേട്ടോ നമുക്ക് കുറെ നടക്കണം അല്ലേ ഇത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വെക്കൂല സാധാരണ ഇങ്ങനെ വെക്കലില്ല 
ആ ദസറേന്റെ സംഭവങ്ങളാണ് ഇനി ഇവർക്ക് ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ആണ് രാവണനെ കൊല്ലുന്ന കൊല്ലുന്നാണ് തീയിട്ട് കത്തിച്ച് കത്തിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ദസറേന്റെ മെയിൻ പരിപാടി കഴിയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ പന്തലൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലെയൊക്കെ പെരും പരിപാടിയായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നാട്ടിലത്തെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അല്ലേ കാരണം ഈ ഗാവുകളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴേ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാ ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത്രയും കയറി ഇവിടത്തെയൊക്കെ നല്ല ആൾക്കാരായിട്ടോ ഒരു കച്ചറ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് എന്താന്ന് പോലും ചോദിക്കത്തില്ല ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ വാഴ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഏത്ത വാഴ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഇതെന്താ സാധനം അറിയാം റോബേസ്റ്റ് മാത്രം അല്ലേ ഇതെന്താ സാധനം അറിയാം ഇത് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി നട്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിലൊക്കെ ഫുള്ള് വെളുത്തുള്ളി നട്ടേക്കുന്നത് ആ വെള്ളം വെളുത്തുള്ളി നടാൻ വേണ്ടി വെള്ളം വേണ്ടി ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലേ ഓ ഈ നിൽക്കുന്ന ഒരു ടവറാ അല്ലേ അമ്മേ ഇതെന്താ സംഭവം വീടാണോ വീടല്ലേ എന്തെൻ്റെ ഓഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് ഇന്നലത്തെ പരിപാടിന്റെ എല്ലാം അഴിക്കും അല്ലേ ഇവർക്ക് മ്യൂസിക് ആണ് ഇത് കണ്ടു ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ സബിന്റെ ഒക്കെ വലിപ്പം നോക്കി എന്റെ പൊന്നെ അതിലൊക്കെ ഒരു പാട്ട് വെച്ച് കേൾക്കണം ആ അതാണ് നമ്മളിപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് കേട്ടോണ്ടിരുന്നത് ഫുള്ള് ഇതാണ് അല്ലേ അമ്പ അതിന്റെ വലിപ്പം നോക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ചിന്റെ സബ് അടിയിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇരിക്കുന്നത് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഇത് കണ്ടോ ഇത് ദുർഗാദേവി അല്ലേടാ ജിത്തു എല്ലാം അഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ കണ്ടോ പാട്ട് പാട്ട് മെയിൻ പരിപാടിയാല്ലേ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഭോജ്പൂരി ആണേ അത് ഹിന്ദി ആയിട്ട് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ ആ ജിത്തു ഇത് ഇവാനിയസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അറിയാം ഇവാനിയസിന് ഹിന്ദി അറിയാം ഭോജ്പൂരി അറിയാം പ്രധാനമന്ത്രിന്റെ അല്ലേ ഈ വീട് പ്രധാനമന്ത്രിന്റെ ഇതില്ലല്ലേ ഇത് നാല് ലക്ഷം രൂപയുള്ളോ അമ്പ നാല് ലക്ഷം രൂപ വീടിന്റെ വലിപ്പം നോക്കി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്രയും വലിയ വീട് പണിയാൻ പൈസ എത്ര വേണല്ലേ അറിയില്ല എനിക്ക് ആണോ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇന്ന് വില കുറവല്ലേ ഒരു മുട്ട അയ്യോ ഇടയ്ക്ക് കൂടിയൊക്കെ സൈക്കിള് വരും കേട്ടോ അത് മാത്രം ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം ശരിക്കും യു പി എന്താന്ന് പറയണേ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കൂടി നടക്കണം അതുകൊണ്ടാട്ടോ ഞങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോ മൊത്തത്തിൽ ഗ്രാമവും ഇവരുടെ ആഘോഷങ്ങളും മാത്രമായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ വീടാണ് രണ്ട് നില വീട് പക്ഷെ പ്രത്യേകത എന്താ പറയോ ഇതൊരു വീട് ഇതൊരു വീട് അങ്ങനെ മേളിൽ വേറെ രണ്ട് വീട് കുറെ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലായിടത്തും കൊഴൽക്കിണർ കണ്ടവാനുണ്ട് ഇവിടെ അതെ ഇത് കൊഴൽക്കിണർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലേ കൊഴൽക്കിണർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇത് വീടാണോ നല്ല സെറ്റപ്പ് വീടാണല്ലോ കടയും എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലേ ചെറിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പോലെ അത് അടി കൊഴൽക്കിണർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അടി വലിയൊരു കിണറാണ് ഒന്ന് പൊളിച്ചാൽ നമ്മൾ നേരെ അതിൻ്റെ അടി വീഴും ശബ്ദത <laughs> 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 ആ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വണ്ടീന്റെ ഒന്നും ഒരു ശബ്ദം ഒന്നുമില്ല ആകെ ഇവിടെ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സൈക്കിളാ എന്താ അതായത് ഈ ആ ഈ ഓട്ടോ അല്ലേ ഇത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടിയല്ലേ ബാറ്ററി ആ ഇതൊക്കെ ഒരു വീടാട്ടോ അങ്ങോട്ടൊക്കെ വീടാണ് കണ്ടോ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബൈക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് കയറ്റി വെക്കും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് പൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കള്ളന്മാരെ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട അല്ലേ വലിയ കുളം ഇതൊരു കുളമല്ലേ 
അല്ല ഇത് മറ്റേ കൊളവാഴ അങ്ങനത്തെ സാധനം ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്ക് മൊത്തം ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഗാവിലേക്കുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെള്ളം കേട്ടോ ഇതിൽ മീനും ഉണ്ട് എല്ലാ ഉപയോഗത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം വെള്ളം തീരാത്തല്ലേ ക്ഷാമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഫുള്ള് മഴയും എല്ലാം ആയിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളമില്ല ആണോ കൊള്ളിയല്ലേ ഇതെന്താ പനിയാ ആൻസി ഹിന്ദിയൊക്കെ പഠിച്ചു കേട്ടോ ആണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ വീടുകളാണേ വീടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാവിൻ്റെ വീടുകൾ പുറത്തുള്ള വീടല്ല ഗാവിൻ്റെ അത്ത പിള്ളേരെന്തോ പറയും നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല എല്ലായിടത്തും എരുമ പോത്ത് പശു എല്ലാ സാധനത്തിനും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇപ്പം ടാറിങ് നമുക്കിത് അവിടം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ചിത്തു ഗാവിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് മെയിൻ ഗാവിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ലേ ഇതൊക്കെ വീടാണേ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ടി വിൻ്റെ ഒക്കെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ഇത് നമ്മുടെ ബ്രോയിലർ കോഴിയാണോ ആണോ നല്ല രസമുണ്ട് എന്നാ കൊല്ലണ്ട പാവങ്ങൾ വളർത്തിയേക്കാം അല്ലേ ആ രസമുണ്ട് ആൻസി അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കും പൂവിൻ്റെ ആ പൂവിൻ്റെ പൂവിൻ്റെ കളർ കണ്ടോ ചുമപ്പ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്നതിന് വേറെ മഞ്ഞ കളർ കിടക്കുന്നത് ആ ചെവീൻ്റെ അമ്മ ഫുള്ള് എവിടെ നോക്കിയാൽ ഇതൊക്കെ ഫുള്ള് എസ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വിചാരം എന്താ ഫുള്ള് കാപ്പി കൊടി വലിയ കാട് പിടിച്ചാൽ കാട് പോലെ അങ്ങനെ ഒരു പത്തഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് നെല്ല് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും യു പി എന്നാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ പട്ടിണിയായി ഇവിടുത്തെ ഏതോ ഒരു വലിയ പൈസക്കാരൻ്റെ വീടാട്ടോ ഇത് ഒരു സ്കോർപ്പിയോ കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നേ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടേക്കുന്ന കൂടുതലും സ്കോർപ്പിയോ ആണ് പിന്നെ ഇതാ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഇത് മറ്റേ പനയല്ല ഞങ്ങളെ കള്ളുപനയാ അതാ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു വേപ്പുമാരം നിൽക്കുന്നുണ്ടോ സൂപ്പർ കള്ളാ അല്ലേ ആ ശരീരത്തിന് നല്ല ഇതൊരു വേപ്പുമാരം നിൽക്കുന്നുണ്ടോ നല്ല പഴക്കമുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ മൊത്തം അതെ കണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ വേപ്പ് അമ്പത് കൊല്ലം പഴക്കമുണ്ടാവും അല്ലേ അമ്പ ചില്ലറ മരം അല്ല കേട്ടോ അതെ അവിടെ മൊത്തം തപ്പിയാലും ഒരു മരം ഒരു മരുന്നിന് പോലും കിട്ടിയാലേ ഇപ്പോൾ ഈ വേപ്പ് അല്ലേ ഇച്ചിരി കുറവായിരുന്നു അല്ലേ ആ ഹാ ഇത് കണ്ടോ ഇതെല്ലാ വീടിനും മുമ്പിൽ പണിതിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ ബാത്റൂം ആണ് ഗോദരേജിന്റെ പൂട്ടിട്ട് പൂട്ടിയൊക്കെ പക്ഷെ വേറൊരു പ്രത്യേകം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കലില്ല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ജിത്തു ഞങ്ങളെ കുറെ കാണിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പിടുത്തം വിട്ട് ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കുറേ ഉണ്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇത് നല്ല മാവൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നല്ല മാങ്ങയായിരിക്കും അല്ലേ ഇതെന്താ ഇത് വീടോ അല്ലടാ പള്ളിയല്ലേ ആ മോസ്ക് പോലെ തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട് അതേന്ന് ചെരുപ്പൊക്കെ ഊരിയിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം പള്ളിയല്ലേ മുസ്ലിം പള്ളി കേട്ടോ ആ നമ്മൾ ശരി പറഞ്ഞു അവൻ നമ്മളെയും കൂടി തെരിക്കും ആണോ താമസമുണ്ടെങ്കിലും ഗാവിലേക്ക് കയറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അതെ ഫുള്ള് ചുമന്ന് ചുമന്ന് കിടക്കണ സാധനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇതാണ് നമ്മുടെ കോവയ്ക്ക എന്തോരാന്ന് നോക്കി മേളിലേക്ക് കയറി കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ പോലെ അല്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര നല്ല മുഴുപ്പുള്ള സാധനം ആ വണ്ണം അല്ലേ ഞങ്ങളേ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ബാത്റൂമിൻ്റെ കാര്യം അത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അത് ശരിയാവില്ല അല്ലേ ഞങ്ങളോ കണ്ടു ഇനി നിങ്ങളെയും കൂടി അത് വിളിച്ച് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ആ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ പണി കിട്ടും നമ്മുടെ കരിങ്കോഴി പോണ് ഇത് വെള്ളക്കോഴിയാണേ അമ്മി അതിൻ്റെ വലിപ്പം കണ്ടോ അതൊക്കെ ആ കൊമ്പ് വെച്ചൊന്ന് തോണ്ടി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീർന്നു ഈ കാണുന്നൊരു കാ കാണുന്നുണ്ടോ കാണാൻ പറ്റൂല നോക്കട്ടെ അവിടുന്ന് വെയിലടിക്കുന്നുണ്ട് കാണൂല ഇത് ഇത് കണ്ടോ ഇതെന്താണ് സാധനം അനസി താഴെ ഒരു ടീം ഇരിപ്പുണ്ടേ ഇത് കണ്ടോ ഒരു പഴം കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഷമാമാന്നാണ് ഈ പയ്യൻ പറഞ്ഞോ പക്ഷെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല 
ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മൾ മരം നിറച്ചുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ വേറെ സംഭവം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഇതാ ഇതുകൊണ്ട് ഇതിലൊക്കെ കാ കിടപ്പുണ്ട് ആ പയ്യൻ പറഞ്ഞ ക്ഷമാമാന്നാണ് ഇത് അരി അടിക്കണോ അരിയല്ല നെല്ല് നമ്മുടെ അവിടെ മിഷ്യൻ വെച്ച് ചെയ്യും ഇവിടെ മിഷ്യനൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യും കേട്ടോ ഇതൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് ഇത് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനുള്ള അല്ലേ ആ കുറച്ചുള്ളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുക്കും എന്താ ഏ ഇത് കണ്ടോ നമ്മൾ മെതിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ആ ഇതിൻ്റെ സംഭവം എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടോ ആ പലക വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് അതിലേക്ക് അടിക്കും അപ്പോൾ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് നെല്ല് വീഴും അതാണ് ഇവിടുത്തെ സെറ്റപ്പ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വാക്കി ഇവരത് പശുവിന് കൊടുക്കും ആ അമ്മച്ചി നമുക്ക് വേണ്ടി അടിച്ച് കാണിക്കുവാണേ കണ്ടോ താഴേക്ക് വീഴുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് കേട്ടോ ആ കണ്ടോ ഇതാണ് പരിപാടി ഇത് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നതാണ് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മിഷൻ വന്നടിക്കും അല്ലേ ആ ആ കിട്ടുന്നതല്ലേ കടുവും ഇതുപോലെ തന്നെ കടുവ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മെഷീനിൽ മെഷീൻ വെച്ചോ നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം അല്ലേ ഇവൻ്റെ മേത്ത് ഒരുത്തം പണി കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഇരിക്കുന്നവനാണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അതിന് പുറത്ത് കൊണ്ടേ അപ്പിട്ട് വെച്ചേ ഇതൊക്കെ വീടാണ് പയ്യൻ കണ്ട അതിനെ മേയ്ക്കണ ഏയ് സംഭവം എന്താണെന്നറിയോ ഇതിവിടെ ഈ ഈ ഗാവിലേക്കുള്ളവരുടെയൊക്കെ നമ്മൾ വിത്തുകളുണ്ടല്ലോ അരീൻ്റെ എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും വിത്തുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാട്ടോ ഇത് നമ്മൾ തുറന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തുറന്ന് കാണിക്കാമായിരുന്നു കാരണം അവർ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചേക്കും കാരണം തുറന്ന് കാറ്റ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നാശമാവും നാശമാകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് തോന്നുന്നല്ലേ മഴേൻ്റെ അല്ല കേട്ടോ വേസ്റ്റ് വെള്ളമാണ് ആൻസി ആൻസി പറ്റ സൈഡായി കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ആൻസി ഇന്ന് ഒന്നും അങ്ങനെ മിണ്ടാത്ത വലിയൊരു ആൽമരം ഏ ഇവാൻ ഇവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഭാഷയിൽ ഇവാനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതല്ല സ്കൂളിലെ ഗുണ്ടയാണ് അല്ലേ ഗുണ്ട തലവലാണ് ആണോ ദേ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ കുറെ കോവർ കഴുതുകൾ കോവർ കഴുതിയല്ലേ ഇത് കുതിരയല്ല മിശ്രിതൻ ഇതിവിടെ വളർത്തുന്നതാണോ ആണോ പണിയൊക്കെ എടുക്കാം അല്ലേ ആൽമരം പൊളിച്ചോട്ടോ ഇത് നല്ല ഇവിടുത്തെ ഈ ഏരിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരം എന്നാണ് കേട്ടോ ഈ പയ്യൻ പറഞ്ഞത് പഴക്കമുള്ള അല്ലേ വലുതല്ല പഴക്കമുള്ള ഇതെല്ലാം കള്ള അല്ലേ കരിമ്പനയാണോ ഇത് ആ അതിന്റെ മേളിലൊക്കെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് കള്ളെടുക്കാൻ അല്ലേ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു മിക്സിംഗ് മെഷീൻ ആണോ അങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന്റെ പറ്റ കുഞ്ഞുവാ ഇവിടുത്തെ സാധനം വെറൈറ്റി ആണല്ലോ നാശമായതാണ് എന്നാലും ഈ മോഡലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്രയും വലുതൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ സത്യം ഉള്ളിരുമ്പ് ടയർ വരെ ഇരുമ്പ് ഇത് വമ്പ സാധനം കേട്ടോ പണ്ട് ഇവിടെ റോഡ് പണി അങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ കൊണ്ടുവന്നോ പരിപ്പാണ് കേട്ടോ ഈ പരിപ്പും തോട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറങ്ങാം ഇതാണ് പരിപ്പ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് പരിപ്പായിട്ടില്ല ഇത് ഫുള്ള് പരിപ്പും തോട്ടാണ് നമ്മുടെ കരിമ്പ് അവരെല്ലാവരും അവിടെ നിന്നു കേട്ടോ ഞാൻ പരിപ്പ് കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നതാണേ ഇത് നമ്മുടെ കരിമ്പും തോട്ടം മൂത്തിട്ടില്ല അത് തോന്നുന്നു പിഞ്ചാണ് നമ്മുടെ മുരിങ്ങ കേട്ടോ അപ്പൊ ആ പയ്യൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ പയ്യൻ പറയാണ് ഇതിൻ്റെ കാ മാത്രമേ ഒരു പറക്കുള്ളൂ അതായത് മുരിങ്ങ കോയില് ഇവർ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ തോരനും ചാറ് കറിയൊക്കെ പരിപ്പിട്ട് കറിയൊക്കെ വെക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏ ഇത് വെച്ച് കറിയോ അത്ഭുതപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ കരുത്ത് ഈ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെയാ വെയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് പച്ചക്കറികൾ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ അത് നമ്മുടെ കരിമ്പ് ഇത് ഈ സംഭവം ഉണ്ടോ ഈ സ്ഥലം കണ്ടോ ഇവിടുന്ന് അങ്ങ് നോക്കുമ്പോൾ വെല്ലം കാണുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് അങ്ങ് അറ്റം വരെ നീണ്ടു നിന്ന് കിടക്കുക സംഗതി ആ രണ്ട് മരം ഉള്ള ഇടയ്ക്ക് ആ കാണുന്നത് ഏകദേശം പത്ത് നൂറ് കിലോ കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊരു എയർപോർട്ടിന് വേണ്ടി ഇവിടെ കണ്ടില്ല ഇതൊക്കെ ഫുള്ളൊരു എയർപോർട്ടിന് എയർപോർട്ട് പണിയാൻ വേണ്ടി ഇവർ ആലോചിച്ച് പ്ലാനിങ് എല്ലാം തുടങ്ങി പണി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഗാവുകാർ സമ്മതിച്ചില്ല കേട്ടോ കാരണം അവർ
അപ്പം അതെല്ലാം പോകുന്നതുകൊണ്ട് അവർ സമ്മതിച്ചില്ല ലാസ്റ്റ് അങ്ങനെ അവർ പ്ലാൻ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകട്ടെ അതെ റോട്ടിൽ കണ്ടൊരു സംഭവമാണേ ഇത് കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മളതിന് വേളി കൂടി എത്ര നേരം നടക്കുന്നത് അല്ലേ അമ്മ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ കുഴിയല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ കുഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോട്ടിൽ നിന്ന് താഴേക്കൊന്നും പോയില്ല ഇത് പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ കുഴിയാ കൊക്കയാ താഴേക്ക് അല്ലേ ആ ഇത് ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ സ്ഥലം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ മൂന്ന് മരം ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊക്കെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക ഇവിടെയും മരങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെയാണ് ഒരു ഉദ്ദേശിച്ചത് എയർപോർട്ടിൽ ഇത് കുളമാണോ കുളം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലായിടത്തും കുളമുണ്ട് വെള്ളത്തിന് യാതൊരു ക്ഷാമവും ഇല്ലാത്ത നാടായത് ഏ പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ എടുക്കുന്നത് ഇത് ഐസ്ക്രീം വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ പുള്ളിക്ക് താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും പുള്ളിയിൽ എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇവാനിസിന്റെ രണ്ട് കൂട്ടുകാരാണ് ഇവാൻ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് അത് ഇവിടെ ഇവിടെ വെക്കുവാറുന്ന അടി നടക്കും അല്ലേ ഇതും സത്യം അല്ലേ സുന്ദരം ഞങ്ങളും ചെറുതായിട്ട് ഹിന്ദി ഒക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ സംസാരിച്ചാലേ പഠിക്കുള്ളൂ നമ്മള് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ഗ്രാമക്കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ സത്യൻ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ സത്യന സത്യൻ വീട്ടിൽ പോവാണ് കേട്ടോ സത്യം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പുള്ളിന്റെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ചായ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ പോയിട്ട് ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം കുറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ കൊറേ ഇങ്ങനെ നടന്നു കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് നടന്നു ഞങ്ങള് ഇതെല്ലാം തിരിച്ചു പോകണം ഇത് ഇവിടെ ഇത് ചാണകാണ് ഇപ്പൊ ഈ ചാണകം അതേപോലെ ഇങ്ങനെ പീസ് കേക്ക് അതുപോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ട് അതാണ് ഇവര് അടുപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് കത്തിക്കുന്നത് ബയോഗ്യാസ് പോലെ അല്ലേ ഇത് വെച്ചിട്ടാക്കൂല വിറകിന് പകരം അല്ലേ പകരം നമ്മള് ഈ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയല്ലേ അവര് വിത്തിയിലൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ കടലയാണേ കപ്പലുണ്ടി ഞങ്ങള് കടലാന്ന് പറയാ ഇത് ചെറുക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പറച്ച് കാണിക്കാണ് ആ അതാ ഇത് കണ്ടാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതാണ് സാധനം ഇത് പൊട്ടിച്ച ഉള്ളിൽ നല്ല ഇത് പക്ഷെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ ആ ചേട്ടൻ തല്ലുവോ സമയമായിട്ടില്ല ആ ഇവിടെ ആവുന്ന പറച്ചു വരുന്ന കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലേ ഞങ്ങക്ക് തരുവെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോട്ടോ പണ്ട് എനിക്കൊരു മരം കയറി എന്നൊരു പേരുണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് മണിക്കൂറായി കേട്ടോ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളിനി സത്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കേട്ടോ പോണേ സത്യം സത്യം സത്യത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോണേ ആ കാണുന്നതാണ് പുള്ളിന്റെ വീട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇത്ര ദിവസം അല്ല നമുക്ക് ഇത്ര നേരം ഗൈഡ് ആയിട്ട് വന്നത് സത്യമാണ് സത്യം സത്യം ഒരു ഹായ് പറയൂ ഹായ് പോലും ഹായ് പോലും ഹായ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ സത്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവേ സത്യം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നടന്ന് നടന്ന് സത്യത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തിട്ടോ എനിക്കുന്ന സത്യത്തിന്റെ അമ്മയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതിവിടെ ഒരു കടയും കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടെ കടയാട്ടോ കട ഇതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വീട് സത്യത്തിന്റെ പെങ്ങളാന്ന് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ സത്യം വെള്ളം തരാം ചായ തരാം എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തിയിട്ട് സത്യം കൊണ്ടു പോയിട്ടോ ഇപ്പൊ വരുമായിരിക്കും ഇത് രണ്ടാം നിലയാണോ അല്ലേ മേളിലാണ് അവര് വീട് താഴെയാണ് കടയൊക്കെ താഴെ 
ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റ് വന്നു കേട്ടോ ഞാൻ അവിടുന്ന് പോന്നിട്ട് ഇതേവരെ ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിച്ചിട്ടില്ല പിടി ഇതിപ്പോൾ അത്ര പിടി എനിക്ക് കഴിക്കണ്ട ഇപ്പോഴാണ് യു പിയിലെ ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റ് നല്ല അടിപൊളി ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ആര് വീട്ടിൽ ചെന്നാലും ഒന്ന് ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ ഗാവിന്റെ വീട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം മൊത്തം ഗാവ് മൊത്തം ഞങ്ങൾ ഒന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇനി അടുത്തടുത്ത വീഡിയോസിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അടുത്തൊരു വീ